大家好，欢迎回到《宋书新语》。我们在去年的十一月二十九号吧，啊，介绍过马斯克啊，准备要开始人体的脑机接口实验了。当时这个视频的观看量还不少啊，因为有很多有意思的视频，包括一只猴子呀在玩游戏，还有一些这个实验装置。呃，昨天啊，马斯克在 X 平台上发推特说呀。呃，他说1月28号星期天啊，已经成功的在第一个人类的身体上接入了植入物，哎，并且他补充说呢，初步结果显示啊，有希望啊，这个做到这个神经元的尖峰检测。另外呢，说这个这个人恢复的还是不错的，哎，就这么个故事。那这个故事呢，确实又引起很大的这个反响。那有人在下边评论啊，就更有意思了。你看这位。美国的一个推特用户叫 Damon i m a n i 他说呢 ，I appreciate President Biden volunteering for this <笑>。我建议啊，这个拜登总统当这个志愿者，这太恶毒了啊！你恶毒攻击一半美国人民的伟大领袖拜登总统，你偷着乐吧啊！你你在美国，那这个事儿呢，呃，其实呢是一直是有铺垫的，就这么个装置啊。弄到脑子里边，这是电极，这个电极呢是植入到脑子里边，当然不是简单的植入，是机器人非常精密的和你的脑、大脑的表表层啊连接起来，就和脑神经连接起来。因为大脑大家知道都是全是这个神经这个表皮上，那这个装置它通过无线的一个这个发射器啊和呃电脑连接，那么电脑呢经过分析信号之后，然后做出输出的动作。那这个在上次啊，我们做过几个这个动图啊视频，哎，这是一个猴子打游戏的这么一个动图。那这个动图大家可以看到，这个猴子呢，呃，他在很享受的这个玩这个游戏，看到了吗？这个游戏的难度其实是不小的，手眼脑的配合。但是他这个手现在可不是在打游戏，他是在吸这个奖励物。他每成功的让游戏进行下去，那个管子里边就会输出那些<笑>有奖励的东西。所以呢，猴子以为他的嘴是在起作用，实际上是他脑子在想、啊。那第二个呢是，哎，就关于这个这个装置到能起到这么作用，靠你的意念来控制电子设备，使那些失能人士呢能够比较方便的融入到现代生活中。你比如说。呃，马斯克讲了一个就是什么呢？就是霍金啊，就是霍金。他说他想象一下，如果斯蒂夫霍金的沟通速度比打字员或者拍卖师更快，那这就是我们的目标啊！当然这是一个伟大的想法了啊。这个装置呢，其实呃说起来呢是并不复杂。呃，在过去啊，马斯克遭到过很多的批评。其中的一个批评啊，就是那些神经生物学家们对马斯克的批评，说你干的没有意义啊，你干那点事儿，脑中插电极也好，有创伤也好，没创伤也好，这是没有意义的。我们都干过，不管用。<笑>所以这个语调是不是很熟悉啊？哎，这就是所谓的主流，哎，狭义的主流，在这个领域确实是他的一亩三分地儿，他确实牛逼。但是现在的科学研究已经是非常综合跨学科的这么个研究了，特别是人工智能和大数据对工业和科研的渗透也好，或者赋能也好，对吧？呃，这是过去的研究。你比如说最简单的，我们举个例子，橡皮偷铅笔是吧？造铅笔的一看这个人在造铅笔，你不要造了，这个东西我们都都都太熟练了，你搞不出什么东西来。那造橡皮的人说，你把这橡皮弄成方的圆的有什么用啊？那还是个橡皮嘛。哎，结果人家把橡皮头和铅笔组装到一起，就成了一个新的物种——橡皮头铅笔，是吧？你你谁也不能说这是我们干过的了吧？这是人家的独创。但是马斯克做这个 Neuralink 啊，就脑机接口的这个装置，可比橡皮头铅笔要复杂多了。这个里边的关键的东西，其实并不是那些专家们批评的那些这些脑电极啊，但是这些脑电极也有很多专利、很多创新。关键呢，还是背后的人工智能。啊，我们上一期介绍过，大家我会把这个视频啊放到这个屏幕的上边，就这个位置啊。这个信号出来之后啊，实际上、啊、通过啊这个脑电波也好，脑电图也好，这个普通的这个就过去的传统的分析，你分析不出啥来。那当然了，他们通过哎深度学习人工智能呢，和对应的这个东西和他当时的这个做实验的人的想法综合到一起，哎，他就能根据那个。被干涉物的位置，比如说那小球打游戏的小球，或者是呢眼球的转动，或者其他方面，他就识别出了当时在想什么
，哎，他的主要的是想干什么？当然这个事也不是特别准确，也是一直在迭代呢，并且这个人工智能装置呢也一直在迭代，从最初的不太灵敏，到后来大家看到那个猴子就打这个游戏的时候，他完全靠脑子想象啊，很多朋友可能就是还没太理解这个，就是这个游猴子打的游戏完全靠脑子想，他想那个游戏中的装置就好像。通过一个转换装置，把它想象变成这个手柄的位置的改变，控制这个小球移动，这是非常伟大的进步。这就是完全不是你这个橡皮头铅笔所能比拟的了。所以现在呢，哎，第一个人类的实验已经开始了啊！这个，所以想起来这个想法呢，是非常让人激动的。这是我画的一个图，大家想想，如果一帮科研人员，比如我们呆院牛建扎，还有陈老师、徐老师啊。全用那个脑机接口连在一起，那就不用开会了。你想他就知道，他一想你就知道，这呵呵效率提高多少倍啊！全部是脑联网，一个史文超导的脑联网啊哈哈哈哈！开个玩笑啊！所以现在呢，这个这么个装置，哎，到什么程度了呢？哎，第一次人体实验已经开始了，真正的人体实验。那谁能参加这实验呢？刚才那个推特网友啊、呃，开的这个这个比较反动的玩笑啊，这是不行的。老拜登是肯定不合格的。他的身份合格啊，他是一个美国人，要求是美国境内的，包括波多黎各啊什么的。那第二个是什么呢？你要是失能人士、残障人士，就是说，比如说这个肌肉萎缩症啊等等这些，就是你确实生活不能自理，处于一个非常危险的关头。医学的科学实验，包括我们之前啊前年介绍过的马里兰大学做那个猪心脏移植人体的实验，那个人也是患有严重的肺心病，心脏已经。已经破，已经已经心脏已经快溃败了，可以说眼看就就失去功能了。在那个情况下，哎，他贡献了他自己做这个实验实验。那这现在呢，这个呃，在全美国范围内啊，这个招募开始啊，就吸引了很多人，包括很多正常人、健全人也想参与这个研究，那是不可能的，这不符合现在的医学研究的伦理和道德的啊。啊，但这样的人在美国，在全世界都有很多。哎，刚才马斯克说的那个谁呢？霍金啊，那就是这么一个例子。大家知道啊，霍金呢、啊，他是得了一种奇怪的病，什么病呢？他得了一种叫做 ALS 啊，怎么说呢？就是叫肌萎缩厕所硬化症。这个肌萎缩厕所啊，这个绳索的锁硬化症，它是一种神经系统的疾病。它会损害这个患者的运动神经细胞，导致肌肉逐渐萎缩。和无法控制，这种疾病啊，最终会导致患者失去肌肉控制，就是所谓的渐冻症，包括不能自主行走啊、说话或者运动身体的其他部位。但是啊，霍金的智力哎保持的完好，并且是还在还在加强，可以说到他呃中老年之后，所以他使用台特殊的电脑辅助的通讯装置来和世界交流，啊。能分享他的科学想法，在霍金啊使用了这些特殊装置之后，依然做出了很伟大的这个贡献在物理学上。尽管他身体不能自由移动，霍金是在，我想啊， 2 0 1 8年去世的， 2 0 1 8年，可以说直到他呃生命的最后的时候，几乎啊还基本上能和人交流的。当然，他使用的特殊装置啊也是在不断升级。那和这个装置比起来，那是啊，那是差多了。但是呢，也能基本满足他和外界的沟通和想法。呃，最早的时候呢，他是这个简单的这个按键控制啊。霍金呢，需要这个使用头部运动啊，来选择字母和单词啊，以逐渐的构建句子。这个过程是非常缓慢的，但是他坚持下去了，非常坚强，保持着。和和这世界的交流，那随着时间推移啊，技术是不断发展。哎，霍金的通讯装置也不断的改变升级，所以他的团队呢又开发了这个更快速的、更准确的这个我们说的这个眼球追踪系统。哎，眼动追踪，因为他通过眼睛的移动的选择和输入文字，哎，就提高了这个通讯速度。那这些改进，哎，确实是后来为霍金后来的很多的这个学术研究和交流啊。啊，帮做了很大的帮助。那主要还是霍金他本身内心的强大和他的坚韧，是吧？那当然，这里边呢有几个大厂做出了比较卓越的贡献，一个是 IBM， 一个是英特尔
，IBM 啊参与了斯蒂夫霍金的这个通信技术的研究和开发。那霍金使用的这个眼动追踪系统中就包括了 IBM 的技术。IBM 的工程师研究团队呢和霍金的合作，帮助他改进的通信装置。另外一个呢就是啊，英特尔啊，英特尔提供了计算技术，帮助他改进了通信装置的性能。啊，还有其他的科技公司，一些残障人士的这种保障设备公司，通过这些公司的这个合作啊，技术支持，就帮助霍金克服了 ALS 带来的这种身体障碍，来继续进行科学研究和交流。那现在这个装置，大家看到，大家看到这个动图了，我们看一下我放这动图，看到动图了吗？他脑子一想，接电话、打字，但是这个速度我估计是。它是加速过的，但现在实现不了，这已经是很惊人了。大家想想，如果在这种速度下，那霍金的出版速度，那是几天水一篇论文就可以刷一篇论文，是吧？啊，那当然是说，不能说霍金生不逢时，哎、啊，就是上一代、上上一代，我们说近四五百年来，这个现代科学技术的发展，才奠定了我们现在的这种情况。我能在电脑前、手机前给大家说，你在千里之外就能 get 到我的。信息，给我点个赞，给我拍个砖，是吧？这都是现代科学的积累，也有霍金，还有霍金的先辈们的贡献。这就是马斯克做的这个脑机接口啊，一个最新的消息。当然了，我们希望啊，像这类的技术啊。能够更广泛的应用到我们的生活中啊，包括呃、啊、马斯克所开发的机器人技术，但是马斯克的这一类技术啊，也遭到了很多批评。前面我们讲的这个传统生物学界的批评是吧？传统的神经学家对他的这个批评，你啥都没搞出来，你你你就瞎折腾，你就是弄风险投资的。那第二个呢，也有这个所谓的这个呃这个纯人类的非啊这个呵呵非降临派的，就是。人体要这么搞下去，是不是就变成一个生化机器人了？逐渐赛博朋克了，是吧？你胳膊腿全换成机械的，心肝肺全换成这个生化的，你这最后人还是人吗？哎，这样的批评啊，是一直不绝于耳。要我说呢，这个话题没有可探讨的余地。这个事放到你身上，放到你的亲人身上，如果他失能了，他不能和外界沟通交流，你希不希望有这样的设备呢？哎，这就是目前啊，起码到现在为止，马斯克研究的目的还是帮助社会的弱势群体和残障人士来解决眼前的问题。但是科学的发展啊，是一日千里，那将来会有什么样的运用，那是我们不可想象的。你只能指望啊，自己活得年龄更久一点，能看到更多的、更新的技术发展。霍金和这个技术，大家看到了吗？只差不到十年。好的，这就是今天的这个视频，谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。